日本史、後鳥羽上皇たちの最後。後鳥羽上皇は、上級の乱で敗北すると、北条義時によって、沖の島へ配慮される。しかし上皇は、決して倒幕を諦めなかった。後鳥羽上皇や自演、そして、今日の任意のその後を詳しく見ていこう。上級の乱で勝利すると、1221年、上級3年、義時は、北条康時に命じて、朝廷に対して、死烈を極めた戦後処理を実施させている。後鳥羽上皇、四つ筋仙頭から、鳥羽殿に移して、陰性を停止させた。後鳥羽上皇は、北条康時によって、鳥羽院に幽閉され、出家して、霊然と称して、法王となった。その年の7月13日、後鳥羽法王は沖ノ島に流され、純徳上皇は佐渡へ、土見門上皇は自ら進んで、土佐に入るとなった。北条義時は、安時に命じて、上皇の兄の入道、上行、親王に陰性を行わせ、中京天皇を拝して、行女親王の子、ご堀川天皇として即位させている。義時は朝廷改革にも乗り出し、幕府と親密な関係にある西園寺金常に、朝廷の実権を逃げらせて、朝廷をコントロールしようとしたのである。8月5日、後鳥羽法王は、わずかの友の者と、沖の中の島に上陸している。島の天方と呼ばれ、北西部にある玄福寺に入った。やがて、沖に住む豪族、村上氏が、後鳥羽法王を手厚く庇護することになる。村上氏は、玄福寺に御所を設けて、法王を住まわせるとともに、やんごとなき流人、として、厚くもてなしたという。そのため、法王は、諦めや失意の心境とはほど遠く、なおも、倒幕の悲願に燃えて、再起の機会を伺っていた。後鳥羽法王は、京都の法王派の武士たちと連絡を取り、武芸の鍛錬にも精を出した。また、当該から腕のいい、刀鍛冶を呼び寄せて、刀剣作りにも力を入れている。現在、天皇家の紋章は、菊の御門を用いているが、初めて菊の紋章を用いたのも、後鳥羽法王である。法王は、自らが作った刀剣に菊の紋章を入れて、進化に与えた。また法王は、入る後も、京都の歌人たちと手紙で歌合わせに励んだという。以前に藤原の定家に編纂させた新古今和歌集を再度公越編纂して、沖本新古今和歌集を作成している。和歌にも素晴らしい才能を発揮した後鳥羽法王は、沖で680種もの歌を読んでいる。再び幕府を倒すチャンスを伺っていた後鳥羽法王だが、協力者が出雲に築いた法王のための城が幕府に見つかってしまう。そのため幕府は城を破壊するとともに、法王への監視体制を強化している。京都に戻ることを絶望した法王だが、結局幕府は、都へ戻すことを最後まで許すことはなかった。再起に燃えた後鳥羽法王だが、沖ノ島での排除生活が18年に及ぶ頃、病を発症する。1239年、遠納元年、病に伏した後鳥羽法王は、自らの寿命を悟ると、皆瀬に在住する神家に衣装を送り、死後を弔ってもらうことを望んだのである
、衣装をしたためた十三日後、後鳥羽法王は六十年の波乱に満ちた生涯を閉じた。病状などから死因は、末期癌による多臓器不全であったと推測されている。後鳥羽法王が亡くなられてから800年余りが過ぎた今でも沖ノ島の人々は久しみを込めて「後鳥羽さん」と呼んでいるという法王が崩御した後遺骨は京都大原の法華堂に納められたが沖の火葬場は明治8年に神霊奉還の儀が行われてから「御火葬塚」と称している。佐渡に流された純徳上皇は父親の後鳥羽法王が崩御した頃から体調を崩し自ら命を絶って46歳で抑留生活の幕を閉じているまた土帝上皇は1231年寛紀3年四国の阿波で35歳の時に没死している。後鳥羽法王の側近であったが幕府と戦うことを反対してたもとを分かった慈円は上級の乱で朝廷が敗れると東山の寺院で朝廷再建のために祈り続けたそして1225年軽く元年慈円は比叡山のたもとの坂本で弟子たちに囲まれて71歳の生涯を閉じている後鳥羽法王の乳母であった京の任意は法王が桶に流されるのを見送った後も豊かな財力に物を言わせて優雅に余生を過ごしたところが晩年に盗賊に家財を奪われ1229年寛紀元年京都の山中において75歳で死去している後鳥羽法王とその人々はそれぞれがまさに栄枯盛衰の人生モデルともいえる道を歩んだのである